Kochani moi, przyjechaliśmy do Wenecji, ale stoimy pod Wenecją. Tu jest taka knajpa. Romek Paweł. Tu jest taka knajpa typowo włoska, gdzie można coś zjeść niedrogo. W Wenecji ceny są zabójcze. Tutaj mamy przystanek autobusowy. Zaraz tam pójdziemy na autobus. Każdy musi mieć swój sposób na, na takie miejsca jak Wenecja. No. Gdybyś chciał, ja byłem kiedyś z 15 lat temu w Wenecji, spałem na placu Świętego Marka. W bardzo drogim hotelu, było super. Ale dziś bardziej na luzie. O, jedzie nasz autobus do Wenecji. Za euro 50. Taksówka kosztuje 35 euro, to już niedrogo. Także można wszędzie dojechać. Jesteśmy 8 km od Wenecji. W lokalnej knajpce włoskiej. Oczywiście grają jakiś mecz. Włosi. A zaraz dostaniemy pizzę i sałatkę. I ruszamy dalej. Moi kochani, po dwóch dniach dotarliśmy do Wenecji. Jedno z najpiękniejszych miast, jakie widziałem. Cudowne miejsce. Byłem tu, nie wiem, 15-20 razy. Najmniej. Byłem tu z pierwszą swoją żoną, z drugą swoją żoną i z innymi dziewczynami. Zawsze romantyczne, piękne miejsce. Polecam wszystkim, którzy mają jakieś plany ze swoimi paniami, przyjaciółkami i żonami. Ale nie o tym. Jesteśmy zszokowani wszyscy tutaj z Romkiem i z Pawłem, bo wsiedliśmy w autobus. Mieszkamy 9 km od samej Wenecji. W takim hoteliku to jest dobry sposób w ogóle na zwiedzanie dużych miast, że nie w samym centrum, ale parę kilometrów dalej. Autobusem za półtora euro można przyjechać. I wsiedliśmy w autobus i byliśmy w knajpce takiej z pizzernią. Więc wszystko, co tutaj do tej pory odwiedziliśmy, to nie są Włosi, to nie są rdzenni mieszkańcy tych okolic i Wenecji, tylko to są wszystko Chińczycy, Arabowie i Murzyni, ogromna ilość Murzynów. Także ta Wenecja, którą kochałem, którą znałem, znika mi z oczu po prostu. Budynki widzę, że są te same, ale ludzie się zmieniają. I białych ludzi, tych, którzy tutaj żyli od pokoleń, od setek lat. Wenecja jest jednym z najbardziej takich kulturowo rozwiniętych regionów i miast. Bo to wszystko znika. W tej chwili tutaj rządzą czarni, murzyni. Też jacyś sudańczycy, bo zupełnie czarna skóra. Albo Arabowie, albo Chińczycy. Byliśmy na pizzerni odgrzanej z mikrofali gdzie obsługiwała Chińka. Także proszę Państwa, nie tracicie czasu i mówię szczerze, jedźcie jak najszybciej do Wenecji, bo zobaczcie jeszcze ostatki, resztki tego, co ja pamiętam sprzed 20-30 lat, jak byłem młody, jak tu przyjechałem z moją pierwszą żoną i przeżyliśmy jedną z najpiękniejszych chwil w życiu. Wszystkim, wszystkim gorąco polecam. Jak to zrobić, to Wam mogę powiedzieć w prywatnych wiadomościach, jak to zrobić tanio i zobaczyć to, co się, co się nam wydaje wszystkim najciekawsze. Wszystkich pozdrawiam. Na czym polega kupowanie w Wenecji, to wchodzisz do pierwszego sklepu, kupujesz za jedną dziesiątką cenę to, co chcesz, a potem idziesz na Moster Rialto i tam pijesz i się bawisz całą noc. Nie musisz korzystać z drogich restauracji. Tak wygląda sklepik w samym środku Wenecji. Sorry. No, wszystko jest, zobaczcie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Tego sobie nie możemy odmówić. Zajmiemy to. Kupiliśmy stok, stok 84, bo jestem zwolennikiem brandy i koniaków. Więc kupiliśmy stok 84, też dosyć, dosyć popularny w Polsce. Ale jego, jego uroda polega na tym, że to jest prawdziwe brandy robione z wina. Nie tak jak gdzie indziej są te sztuki oszukane. Tylko on jest prawdziwy. A to, tak wygląda w Wenecji. W normalnej Wenecji. Jeszcze weźmiemy mortadele sobie. O, tu jest mortadela, proszę bardzo. O, 
Więc mamy stok 84, mortadelę i... I wszystko. A tutaj oczywiście pani obsługuje z Ukrainy, jakby ktoś nie wiedział. To obsługuje z Ukrainy. Moi drodzy, jak można spędzić miło wieczór w Wenecji? Jesteśmy w przepięknym miejscu, cudowny plac. Tutaj niedaleko sklepik, którego, który widzieliście. Tu jest ta mortadela, którą kupiliśmy. Tu mamy takie makarony włoskie. No i mamy też sztokę. I będziemy teraz sobie tutaj biesiadować. Proszę bardzo. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Po nagraniu tego filmu już raczej nie będzie o czym mówić. Chociaż jeszcze chciałem Wam pokazać Rialto. To mamy Rialto po prostu. Tam moi kochani Rialto, most zakochanych, najważniejsze miejsce na świecie dla wszystkich zakochanych. Każdy kto ma jakieś plany wobec swojej dziewczyny, to obowiązkowo to musi przyjechać i tutaj z nią porozmawiać na tym moście. Ewentualnie wręczyć jakiś pierścionek. Myślę, że nie ma lepszego miejsca na tą ceremonię. A potem na placu Świętego Marka można się napić kawy albo dobrego wina. Też tam pójdziemy zaraz. No tu już jacyś zakochani wsiadają do gondoli i będą płynąć po kanałach. Proszę bardzo. Romantycznie. Drodzy panowie, nie szczędzimy pieniędzy dla naszych pań. Kontynuując mój wywód o zakochanych, to właśnie stoimy przed Rialto mostem zakochanym. Jeden z najważniejszych miejsc dla wszystkich zakochanych w Europie. Zobaczcie. Pokaż Paweł, pokaż. Każdemu polecam tutaj przyjechać. Jeśli ktoś wierzy w prawdziwą miłość, to musi się tutaj znaleźć. Przy tym moście z piękną dziewczyną. Z wybranką swojego losu. Ja już byłem sparony. A to płynie słynne waporet, to za nieduże pieniądze można płynąć na bilet całodzienny z Lido, które jest bardzo blisko Wenecji. Tam w ogóle proponuję komuś się, jak ktoś chce przejść do Wenecji, tam zostać. I tym waporetem z Lido można przepłynąć tutaj za, no teraz nie wiem, ale parę lat temu to kosztowało dosłownie parę euro. W ogóle można wykupić bilet dzienny i tym, za ten bilet pływać i jeździć wszystkimi autobusami, jakie tutaj są w okolicy. Chłopaki, wchodzimy na Rialto. Do, do wszystkich naszych żon i dziewczyn. Dzisiaj jesteśmy sami tutaj i wchodzimy pierwszy raz. Ja wchodzę w ogóle w życiu na ten most sam, bez nikogo. Znaczy z moimi kolegami, przyjaciółmi, braci. 
Aha, ta łódka machoniowa, to też kolega pokazuje, Paweł. Zobaczcie. To są jedne z najdroższych łodzi na świecie. No jakoś niesamowita. Jesteśmy na placu Świętego Marka, najważniejsze miejsce w całej Wenecji. Miejsce w ogóle szczególne, tu się odbywały wszystkie imprezy, najważniejsze spotkania i to miejsce ma ogromne znaczenie dla całej Europy, bo Wenecja kiedyś była potęgą. Najpiękniejsze miasta w Grecji, te które znam, to jeszcze jest okres właśnie wenecki. Weneccy kupcy byli bardzo bogaci, pożyczali pieniądze największym tego świata, królom morzem tego świata. Dlatego, dlatego stworzyli taką potęgę właśnie jak Wenecja. A plac świętego Marka jest szczególny. Jego często zalewa. Ja tutaj byłem w różnych porach roku. Byłem na wiosnę, na zimę, na... ale wiosną szczególnie zalewa ten plac woda. I tu się wtedy chodzi po takich płatkach. A jakieś 20 lat temu byłem tutaj z moimi synami. Jak teraz to ogląda Jurek i Beniamin, no to pamiętacie ten hotel, w którym mieszkaliśmy przez tydzień. To było 20 lat temu, to były dobre czasy. I chodziliśmy tutaj po, tym właśnie pięknej, po tej pięknej Wenecji. A teraz idziemy na dobrą kawę, bo nie może być Wenecji bez kawy na placu Świętego Marka i bez dobrego wina. Teraz idziemy na, te, na tą kawę i na te wino, do której z tych kawiarenek, gdzie się spotykali kiedyś wielcy poeci, pisarze, kompozytorzy. I tam gdzieś pójdziemy w te arkady, które są w tej słusznie Paweł powiedział, czy Romek, że to są sukiennice, ale nie, nie, to nie są sukiennice, ale podobne bardzo. Też tak samo to wygląda. Także idziemy tam. Tutaj jeszcze, jeśli mogę coś polecić, to polecam wszystkim, żeby zobaczyli sobie koncert Pink Floyd. Oprócz Mozarta, Led Zeppelin, to Pink Floyd to jest chyba drugi albo trzeci zespół na świecie, który stworzył arcydzieła. I oprócz koncertu w Pompejach Pink Floyd też zrobił tutaj koncert na Placu Świętego Marka. To się nie udało nielicznym. Ja nie wiem, czy komuś jeszcze więcej. Nie sprawdzałem tego na internecie, ale tutaj była ich scena i tutaj był ten koncert. Także polecam wszystkim zobaczcie coś niesamowitego dla oczu, dla duszy, dla, dla, uszy, dla, dla, dla słuchu. To niesamowita Niesamowita impreza i warto to zobaczyć. O, a tak wygląda katedra. Ja mam świadomość, że wielu z Was tutaj było, ale no tutaj warto wracać. Ja tu wracam, nie wiem, który raz. Będę dzisiaj starał się to policzyć, ale wątpię, czy mi się uda. Każdym razem, kiedy jechałem do Słowenii, do Grecji, bo wcześniej pływałem do Grecji promami, które odpływały tutaj z Wenecji albo z Livorno trochę poniżej, ale głównie tutaj z Wenecji odpływałem, to za każdym razem byłem tutaj. Całe moje życie się wiązało z tym, z tym, z tym tutaj miejscem, z placem Świętego Marka, bo po, po zwiedzaniu Wenecji zawsze do, docierałem właśnie tutaj. Przepiękne, przeuropliwe miejsce. Zobacz. A 
teraz idziemy na tą sobie tylko obiecaną kawę i potem jeszcze pokażemy wam resztę. Przyjechaliśmy do Muzeum Ferrari. Tak to wygląda. I zaraz będziemy wchodzić. No to dobra, jesteśmy w Muzeum Ferrari. A tu na samym wejściu cudo, prawdziwe cudo. Te linie tego auta niesamowite. 250 sportowy samochód Ferrari. 63 rok, zobaczcie. Tutaj jego karoseria. Ręcznie auto było robione, zobaczcie. Polecam wszystkim, zobaczcie film Ferrari, ja oglądałem przed wyjazdem. Oczywiście Ferrari to dzisiaj Fiat, część ogromnej firmy Fiata. Ale kiedyś to była indywidualna marka. Człowieka, który miał wizję i stworzył te cudo. To jest też przepiękny samochód. Z tym, że te nowe do mnie już tak nie docierają, jak te piękne, stare samochody. A jestem zupełnym wrogiem, przeciwnikiem elektrycznych samochodów. Kompletnie nie dla mnie. Tutaj jest porównanie, zobaczcie, po tylu latach, a dalej te auta są robione ręcznie. Tylko jakość Ferrari budzi dużo wątpliwości. To są piękne i drogie samochody, piękne z wyglądu, ale 
z tego, co miałem okazję słyszeć od moich znajomych, którzy jeździli takim autem, mieli, no to te auta, jeśli chodzi o jakość, to budzą wątpliwości. GTO oryginalne, przepiękny, cudowny. Dzieło sztuki. Prawdziwe dzieło sztuki. I ten piękny zat tego auta. No nie, można się zakochać. W tym małym moim takim niepozornym fiaciku jest też duch. Tej, ten włoski duch. W tym moim małym fiaciku 500, którego widzieliście na zdjęciach, jest jakaś malutka cząstka Ferrari, tym bardziej, że tak jak mówiłem, Fiat y, y, kupił Ferrari i dzisiaj jest y, częścią tego wielkiego koncernu. Zobaczcie zresztą na filmie Ferrari, które można sobie ściągnąć na Netflixie, jak doszło do sprzedaży w ogóle Ferrari. Bo te wszystkie drogie filmy, firmy samochodowe miały ogromne problemy finansowe w pewnym momencie i tylko wykupienie ich przez inne wielkie koncerny dało im szansę przeżyć. Nie no, GTO bezsprzecznie jest przepiękne. Oj, a tutaj też niesamowite cudo. Coś pięknego. Jeden z najbardziej popularnych, który wszystkich, wszystkich zawsze fascynował ten model, to jest F50 Ferrari. No ale to już jest bardziej bolid jak samochód. No i oczywiście szybka na silniku. A tu jest samo serce tego samochodu. Coś niesamowite. Coś pięknego. Muszę się wam przyznać, zawsze miałem słabość do pięknych rzeczy. Czy to staroci, czy na jakichś nowych. A to kolejna legenda. Piękno tych aut jest niesamowite. To dziewięćdziesiątka, niesamowite. To jest jeden z najnowszych modeli. Pierwszy raz go w ogóle widzę na oczy. Na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciu. Tutaj 
Paweł z Romkiem przemierzają. Romek, masz jakiś swój typ? Macie jakiś typ swój? No nie, jeśli chodzi o pieniądze, to na pewno to jest bardzo drogi samochód, ale mnie się podobała ta 250 na wejście. Bardzo ładnie, to stara. No, to stara. Idziemy dalej. Ostatnio mój tapicer dostał do tapicerowania tapicerkę z Ferrari, nowego Ferrari i byłem zdziwiony jakością wykonania tej tapicerki. Myślę, że w Fiacie Panda jest podobna, bo niestety tak się robi te drogie samochody. To nie musi być coś okazałego, to ma być bardzo lekkie i proste. A sercem tych wszystkich samochodów są potężne silniki. A ten jest też przecudny. No. Przepiękny kształt tego auta. Ta pupa z tyłu, no. Nasuwa mi się skojarzenie, ale nie będę mówił, bo będzie się tego słuchać. Przepięknie. Zobaczcie, siedzenia nie wyglądają. To nie są jakieś okazałe wielkie siedzenia. Proszę? 3 litry, no bo to nowe samochody. Ten jest 3 litrowy tylko? No bo to jest 4, 20, lata 20. 4, 3, 4 litrowy, no ale 23 rok, no dlatego. To jest to właśnie co bardzo mi ostatnio przeszkadza, że idziemy w ten downsizing tych silników i mamy 1,5 silnik, a auto ogromne. To mi się w ogóle nie, nie podoba. Moją odpowiedzią na to jest ostatnio kupiłem Jaguara Cabrio pięknego, starego, z 4-litrowym silnikiem. Chciałem 5-litrowy, 12-cylindrowy też kupię. I to jest moja odpowiedź właśnie na malutkie silniki i na elektryczne samochody. Im większy silnik, tym lepszy. Tutaj te futurystyczne zdjęcia, powiem wam, te, te, one już do mnie tak nie trafiają. Są piękne, ale myślę, że ten, ten z tym tyłem jest ostatnim pięknym Ferrari, takim, który bym chciał. Co koniec? <grym> tu jest zdecydowanie dla mnie ładniej. A idziemy zobaczyć tą piękność. Oj, oj, oj. Zobaczcie na te cuda. Ja 
A to jest chyba najbardziej niesamowity z wszystkich Ferrari. Moim marzeniem jest zobaczyć 250 GTO, ale nie wiem, czy go zobaczę tutaj. Spider, to już nowoczesny samolot. Ferrari Roma. Prego. Ojej, ojej, tu o właśnie o co chodziło. Ojej, 315. Coś piękne. Coś piękne. Zobaczcie te zegary i instrumenty, jak zrobione. Prawdopodobnie patrzymy na jedno z najdroższych aut na świecie tutaj w tej chwili. Jak ono jeszcze jest oryginalne i brawo udział w wyścigach, to cena za ten samochód może być bajońska. No ale dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Sto sześćdziesiąt sześć. Przecudny. Paweł, to jest sensowne, tak? Są 12,2 litry. 270 litrach mała akcyzy. No, Ferrari tak robiło. No. Miałeś mała akcyzę na to. Puchary zdobyte przez Ferrari. Najlepsi kierowcy Ferrari. Tu macie Laudę. Wszyscy pamiętamy Niki Laudę. Uległ wypadkowi, spalił się.
Raikkonen y Schumacher. A to ich bolidy. Zobaczcie na te dzieła sztuki. Zobaczcie, jakie te silniki są zgrabne. Polic 85 roku. Ten jest z którego? Z 99 roku. Jeden z piękniejszych zapachów, jakie znam, to jest silnik, ten, który się wydobywa z silnika. Mieszanka spalonej benzyny, oleju. To jest dzieło sztuki. Romek dzieło sztuki, nie? Normalnie można by było postawić jako dzieło sztuki, nie? Dwutysięcznego boli. Tu z dwutysięcznego czwartego boli. Niesamowity, nie? Od tych pierwszych nic nie ma, nie? nie? Nie jest to największe muzeum, w jakim byłem. Jak będziemy w Stuttgarcie, wracając do Muzeum Mercedesa, to zobaczycie różnicę. Muzeum Mercedesa jest gigantyczne. Przejście po muzeum zajmuje cały dzień. Tutaj widać, że to jest malutkie muzeum, ale i tak piękna atmosfera tego jest. My się powoli zbieramy, jedziemy w kierunku morza i potem następne 2-3 dni pojedziemy wybrzeżem poprzez Monte Carlo, e, poprzez Kan, e, dojedziemy do Marsylii.
wyszyliśmy z Muzeum Ferrari jedziemy przez przepiękne góry w kierunku morza dojedziemy do morza, do La Spezji, do portu La Spezji ten port też się wiąże z historią mojej rodziny jak wiecie jestem Ślązakiem a drugi mąż mojej babci dziadek Janek mój przeszywany dziadek służy w Wehrmachcie i w porcie La Spezji właśnie jego oddział stał bo on był artylerzystą i był odpowiedzialny za działa także dojedziemy dzisiaj do staniem przed La Spezji gdzie nie pojadę co kawał jakiejś tam historii czy związanej z Polską, czy z moją rodziną, czy z Polakami nawet na końcu świata znajdziesz Polaków a tu nasze motory stanęliśmy na jakiejś przełęczy widać, że tutaj przyjeżdżają sobie pojeździć chłopaki Żeby nie być gołosłownym, to jesteśmy koło La Specji. Wynajęliśmy mieszkanie w normalnym bloku włoskim. To są nasze brudne ciuchy. Buty wietrzymy, skarpetki, majtki pierzemy. To jest normalny blok, zobaczcie. Taki większy blok. Wynajęliśmy mieszkanie na jedną noc, najtaniej, ale też dzięki temu możemy poznać ich, ich trochę od środka tych ludzi. Patrzcie, te przepiękne miasteczka tam na górze. Mamy 5 km do La Specji, gdzie jest potężny port. I tam już dojedziemy do morza. I w planie mamy jechać wybrzeżem przez te piękne, e, bardzo popularne miasta jak Cannes, Monte Carlo i tym podobne. No, mieszkanie fajne, wszystko mamy. Wszystko jest to, co powinno być. No i oczywiście biesiada. Włoskie wino, owoce morza, proszę bardzo. Oryginalny parmezjanie dzisiaj kupiliśmy. Białe wino do tego do owoce morza. Nigdy nie wolno pić czerwonego wina do owoce morza. No to sera powinno być czerwona, ale to już tam pominimy. Tutaj Paweł robi pyszne pomidorki. Pomidorki się nazywają malutkie włoskie, pomidorki nazywają się pacino. Tu Pawła, ciemna norka. No fajnie. Fajne mieszkanie. Wypoczniemy, wypijemy wino i już rozruszamy dalej. I dojechaliśmy do Sanremo. Jesteśmy przy morzu w Sanremo. Słynne miejsce, gdzie się odbywa festiwal Sanremo. Taki kurorczyk włoski. Ulica zapchana, masa skuterów, samochodów. No ale dojechaliśmy. I teraz pojedziemy już wybrzeżem morza w kierunku Monte Carlo. Dzisiaj jak się nam uda, to pojedziemy jeszcze za Monte Carlo. No w Sanremo trzeba wypić przynajmniej kawę, żeby potem można było powiedzieć, że się tu było, prawda? Tak to wygląda. No czuję zapach morza. Będzie burza, także może tym bardziej jeszcze pachnie. Tu polscy turyści oczywiście zdjęcia robią wszyscy. Dojechaliśmy do Monte Carlo. Miasta przepychu. Tam widzicie tor wyścigowy i jesteśmy w ogóle na torze, który się wije wokół tego portu. Tam są widownie tego toru wyścigowego. To jest słynny tor w Monte Carlo, gdzie ścigają się samochody. Oczywiście tu jest wszystko. Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini jest na porządku dziennym. A to masz skromny motocykl. Tu jesteśmy na samym torze. Nie, nie mam na tym dalej. Nie wyszukujemy to. 